ma dai, non è male. Ciao, io sono Lucio e questo è Ombrio in Diary, dove tengo traccia delle mie ricette e curiosità sul mondo della birra. Oggi parlerò della New England IPA. Sigla! Questo stile nasce nei primi anni 2000 al birrificio Alchemist Heady Topper in Vermont, ma impiega circa 10 anni per diventare diffuso commercialmente. È uno stile detto anche Jaisy IPA perché è torbido e caratterizzato da forti sentori fruttati e tropicali e la torbidità sembra essere data dalle proteine del luppolo, ma anche il lievito sembra dare un apporto significativo in questo senso. Infatti si usa un ceppo neutro ma caratteristico per lo stile, piuttosto attenuante. La New England IPA fa parte della categoria 21B del BJCP dal 2015 sotto il nome di Specialty IPA, mentre dal 2018 il nome della categoria è diventato Specialty IPA New England IPA. Gli ingredienti da usare devono portare a un aroma che abbia assenza di erbaceo e resinoso e un maltato pulito quindi senza sentori di caramello o di tostato. Al massimo ci può essere un accenno di dolcezza mh, che vira verso il panificato. Per l'aspetto dovrà essere una birra opalescente ma non torbida e non devono essere presenti particelle in sospensione, quindi solo le proteine del luppolo dovranno dare questo risultato. Ma ora veniamo alla ricetta e se vuoi scoprire quali birre è in programma per questa stagione brassicola ti lascio il link in descrizione. Questo Brew Day è ispirato alla giornata nazionale dell'Ombrewing del 2021, quindi userò il grist proposto per quella ricetta, ma ho cambiato la luppolatura per problemi di magazzino e non mi andava di riordinare nuovi luppoli e quindi cercherò di fare una luppolatura differente ma comunque in stile con la New England IPA. Nel grist ho usato una buona parte di cereali non maltati, in fiocchi, principalmente avena e frumento che dovrebbero dare rotondità alla bevuta. Completa il tutto un malto pale e ci sono anche dei malti cara red e caramel 20 lovey blonde per dare una correzione al colore e accentuare la dolcezza residua. L'acqua è sbilanciata sui cloruri, contrariamente a quanto si usa per le birre IPA che sfruttano più l'apporto dei solfati per aumentare i sentori luppolati e di amaro, mentre qui noi vogliamo una IPA molto dolce. Per la luppolatura devo dire che non ho mai usato così tanto luppolo in dry hopping, ma sono partito da un Northern Brewer in amaro per dare 10 ibu a 60 minuti e ho spostato tutte le gittate in hop stand o in dry hopping. Ho comunque cercato di mantenere un equilibrio nella luppolatura perché ho notato che anche in dry hopping o comunque nelle gettate da Roma se il luppolo non è proprio freschissimo tende a contribuire all'amaro della bevuta quindi non volevo che poi il risultato finale fosse una birra estremamente amara e magari anche astringente. Per il lievito ho usato l'Oped della Mangrove, un lievito che era la prima volta che, che lo usavo ma che devo dire mi ha soddisfatto, ha attenuato circa l'80% portandomi a 1,011 di densità finale. Ho usato questo invece del classico US05 che va bene per tutto perché un po' volevo sperimentare nuovi lieviti un po' per dare uno slancio di differente a questa birra. Ma sicuramente questa sarà una birra da perfezionare perché durante la cotta c'erano molte variabili che eh, erano nuove per me o meglio eh, avevo la composizione del grist che era nuova, i luppoli che avevo scelto non tutti li conoscevo e il lievito ovviamente era la prima volta che lo usavo e anche il profilo dell'acqua che ho usato ehm, è da verificare come, come ha contribuito a questa birra. In più durante la cotta ho avuto il problema dello sparging bloccato, infatti il cestello all'interno della pentola di mesh che doveva sostenere il sacco ha ceduto, io non me ne sono accorto e il sacco è andato a bloccare il rubinetto, quindi ho perso più di una mezz'ora per fare un travaso di tutto il pappone su una pentola differente e poi fare rimontaggio e ricominciare con lo sparging. 
ovviamente questa mezz'ora che ho perso l'ho passata poi a leggere quei piccoli nomi che sono sotto ogni giorno del calendario. Questo inconveniente sicuramente avrà causato un aumento della torbidità che per fortuna è l'errore minore che si possa fare con una birra come la New England IPA che comunque prevede una specie di torbidità ma sicuramente ha anche abbassato la mia efficienza di estrazione nel mesh. Veniamo ora alle noti più piacevoli, la luppolatura in dry hopping. L'ho fatta in due fasi, durante la tumultuosa. La seconda fase è avvenuta dopo la tumultuosa ma diciamo che è colpa del lievito che ha attenuato tutto in tre giorni e non mi ha dato il tempo di iniziare la seconda luppolatura prima della fine dell'attenazione. Per la prima gittata, quindi quella durante la tumultuosa, è avvenuta dopo un giorno dall'inizio della fermentazione e non ho dovuto aprire il fermentatore. Infatti avevo fissato in un sacchettino sanificato il luppolo attraverso delle calamite che sono le calamite usate per gli agitatori magnetici e quindi mi è stato sufficiente staccare le due calamite in modo che il sacchetto cadesse nel mosto ed ecco fatta la luppolatura. Ho anche pensato che in questo modo mantenere i luppoli all'aria per il tempo necessario per finché non venivano staccati dal tappo del fermentatore li ossidasse ma ehm, in circa 6 ore il fermentatore ha iniziato a gorgogliare quindi in meno di 6 ore l'ambiente si è saturato di CO2 all'interno del fermentatore e il luppolo Speriamo sia rimasto poco tempo a contatto con l'ossigeno, sicuramente meno di 6 ore. Con il double dry hopping il lievito metabolizza anche le componenti del luppolo togliendo l'eventuale erbaceo che il luppolo apporta al mosto. Quindi per questo stile sarebbe perfetto perché è uno stile che da linea guida non dovrebbe contenere sentori di erbaceo e resinoso. Poi ovviamente ho rovinato tutto aprendo il fermentatore per la seconda gittata di luppolo che era quella più consistente e che ehm, è avvenuta con un fermentatore che ha perso parte della CO2 al suo interno e quindi ha fatto entrare ossigeno quindi verificheremo fra un po' se la birra è ossidata già da adesso oppure avverrà col tempo. Per l'imbottigamento non facendo isobarico o contropressione il problema dell'ossidazione è maggiore ho cercato di usare un sifone, ovviamente ho evitato i travasi sperando che mh, la birra sia ossidata il meno possibile. E siccome questo video è un grain to glass, apriamo la bottiglia. Ed eccoci qui, la schiuma è presente, abbastanza persistente, saranno 5 minuti che l'ho versata e ancora c'è. Eh, anche abbastanza aderente al bicchiere e mh, questo dovrebbe essere dovuto alle proteine dei cereali non maltati che quindi aumentano la schiuma e l'aderenza la, della schiuma ovviamente se usati in dosi eh, abbastanza elevate come grana è abbastanza fine la birra è torbida di colore direi dorato siamo sul giallo bello carico e come intensità olfattiva è abbastanza intensa e lievemente persistente. L'aroma è decisamente intenso, devo dire, e sento del lieve panificato e dei, degli aromi di frutta tropicale e di citrico. Ovviamente non sono un degustatore, non sono esperto, quindi quello che sento è già un miracolo che lo sento, soprattutto perché ho il raffreddore. Direi che ha un corpo medio, non watery, e una carbonazione forse troppo elevata per i miei gusti, visto che sono abituato alle birre inglesi che tendono a essere più piatte rispetto a, a una lager, per esempio. Comunque abbasserei la carbonazione per la prossima versione. La dolcezza arriva, ma l'amaro è presente forse è troppo per i miei gusti quindi sicuramente dovrò togliere la gittata in amaro a 60 minuti e bilanciare meglio le gittate anche in dry hopping perché anche quelle apportano amaro anche se in misura molto bassa o magari dovrò solo usare dei luppoli più freschi quindi in definitiva una birra che mi ha soddisfatto 
certamente non è una birra perfetta eh, andrà migliorata anche ad esempio l'amaro eh, dovrà amalgamarsi meglio forse con eh, un po più di maturazione prima che i luppoli inizino a svanire dovrei rifare un assaggio ora ha solo due settimane questa birra sicuramente dovrò aggiustare la ricetta ma ci si può lavorare quindi è una birra che mi ha soddisfatto e questo è tutto se il video ti è piaciuto ti è stato utile lascia un like iscriviti al canale e alla prossima è bella profumata beh dai non è male